الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താലയുടെ വിധി വിലക്കുകൾ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും സൂക്ഷിച്ച് പാലിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ മുഹറബുകളായ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയും സ്നേഹവും ലഭിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ ഉൾപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുക പരിശ്രമിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക അള്ളാഹു ആ മഹാസൗഭാഗ്യം നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ ഭൂമിയിൽ നാം ജീവിക്കുന്ന കാലമത്രയും ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അള്ളാഹു നമ്മെ തെളിയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് നമ്മുടെ നന്മക്ക് വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു തെരിയപ്പെടുത്തുന്ന ആ കാര്യം യാ അയ്യോ ഹന്നാസ് അല്ലയോ ജനങ്ങളെ അൻതുമുൽ ഫൊക്കറ ഇലല്ലാഹ് നിങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഫക്കീറുകളാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ആവശ്യക്കാരാണ് എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിലേക്ക് ആശ്രിതരാണ് എല്ലാവരും അള്ളാഹുവാകട്ടെ ആശ്രയം ആവശ്യമില്ലാത്തവനാണ് ആശ്രയം ആവശ്യമില്ലാത്തവൻ സ്വയം പര്യാപ്തവൻ ആരോടും ചോദിക്കേണ്ടതില്ലാത്തവൻ അൽഹമീദ് സ്തുതി അർഹിക്കുന്നവൻ ഇതാണ് അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പക്ഷം നിങ്ങളെ അവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യും അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പക്ഷം അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ 
ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അവൻ നിങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യും എന്നിട്ട് പുതിയ ഒരു സൃഷ്ടിയെ അവൻ കൊണ്ടുവരും പുതിയ ഒരു സൃഷ്ടിയെ അവൻ കൊണ്ടുവരും അള്ളാഹുവിന് അത് ഒട്ടും പ്രയാസമുള്ള കാര്യമല്ല അള്ളാഹുവിന് നിങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യലോ പുതിയ ഒരുത്തർ കൊണ്ടുവരലോ ഒട്ടും പ്രയാസമുള്ള കാര്യമല്ല സഹോദരങ്ങളെ ജീവിക്കാൻ ആരംഭിച്ച മുതൽ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയ മുതൽ കാണാനും കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും സാധിച്ചത് മുതൽ ഇപ്പോൾ നാം ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ നിമിഷം വരെ അള്ളാഹു നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എത്ര സമ്പന്നരായാലും ശരി നിങ്ങൾ എത്ര അഭ്യസ്ത വിദ്യരായാലും ശരി നിങ്ങൾ എത്ര കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തിയാലും ശരി നിങ്ങൾ എത്ര പ്രഗത്ഭന്മാരാണെന്ന് നിങ്ങൾ അന്യോന്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാലും ശരി അള്ളാഹുവിലേക്ക് ആശ്രിതരാണ് നിങ്ങൾ എത്ര നിങ്ങളുടെ ടെക്നോളജികൾ വികസിച്ചാലും എത്ര നിങ്ങളുടെ സയൻസിൽ പുതിയ പുതിയ റിസർച്ചുകൾ നടന്നാലും നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത സൂക്ഷ്മ ജീവികളെ കാണാൻ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മീഡിയകൾക്ക് പോലും കാണാൻ പറ്റാത്ത എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു എന്നറിയാത്ത എന്തുണ്ട് പരിഹാരമെന്നറിയാത്ത എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കുമെന്നറിയാത്ത എങ്ങനെ പിടിച്ചു കെട്ടുമെന്നറിയാത്ത നമ്മൾ എന്ത് പേര് നൽകിയാലും ശരി ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങൾക്ക് ഓരോ തരം പേരുകൾ നൽകുന്നു ഓരോ തരം കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കും അതൊന്നുമല്ല ശരി ശരി ഒന്നു മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവിനെ അവഗണിച്ച് ജീവിക്കാം എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതിയാൽ നടപ്പില്ല ഞാൻ ഫീറാണ് ഞാൻ ഫീറാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഞാൻ ഫീറാണ് ഞാൻ എത്ര വലിയ ആളായാലും ശരി എത്ര വലിയ ആളായാലും ശരി ഫീറല്ലാത്ത ഒരുത്തനേ ഉള്ളൂ ആരും അഹങ്കാരം പറയണ്ട അള്ളാഹു നൽകിയ ചില്ലറ ചില്ലറ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടിയപ്പോഴേക്ക് അഹങ്കാരിയാകുന്ന മനുഷ്യൻ അറിയണം അള്ളാഹു മാത്രമാണ് ആശ്രയം ആവശ്യമില്ല സ്വയം പര്യാപ്തവാൻ അവനെ കുലുക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല അവനെല്ലാവരെയും കുലുക്കും അവനെ എതിർക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല അവൻ എല്ലാവരെയും എതിർത്തേക്കാം സ്തുതികൾക്കർഹനായി അവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്തുതിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യം ചെയ്യുന്നവൻ അവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചില്ലറ ചില്ലറ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരസ്പരം സ്തുതിച്ചും നന്ദി പറഞ്ഞും ശീലിച്ചവരാണ് എന്നാൽ അറിയുക അറിയണം മനുഷ്യരെ 
അവനുദ്ദേശിച്ചാൽ അവനുദ്ദേശിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ കൊണ്ടോ സൂക്ഷ്മമായ കാര്യങ്ങൾ വീക്ഷിക്കുന്ന മീഡിയകൾ ഉപയോഗിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത വസ്തുക്കളെ കൊണ്ടോ ജീവികളെ കൊണ്ടോ സംവിധാനങ്ങളെ കൊണ്ടോ അവൻ നിങ്ങളെ ഇവിടെ നിന്ന് നിച്ചുകൂട്ടം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കേൾക്കുകയാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സിംറ്റംസ് പോലും കാണിക്കാതെ പൊടുന്നനെ മനുഷ്യൻ നിലത്തേക്ക് വീഴുന്നു സിംറ്റംസ് ഒന്നുമില്ല അടയാളങ്ങളൊന്നുമില്ല ആരും അഹങ്കാരത്തിന്റെ മുനയിൽ നിൽക്കരുത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങണം അള്ളാഹുവിനെ അറിയണം പുതിയ ഒരു സൃഷ്ടി അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഷ നാം അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാകണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആമുഖമായി സൂചിപ്പിച്ചത് അത് അള്ളാഹു നമ്മ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാകണം അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ കൊണ്ടുപോകും എളുപ്പമാണ് വേറെ ഒരുത്തരം കൊണ്ടുവരും നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ട അതൊരുപാട് പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് അല്ല ആരെയും കൊണ്ടുപോകും ആരെയും കൊണ്ടുപോകും നമുക്കറിയാം മാരകമായ ഒരു വൈറസ് പടർന്നു പിടിച്ച ആ രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് ലോകത്ത് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നവരാണ് അവർ ഈ തിരക്കിനിടയിലും അവർ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു മണിക്കൂറുകളെ കൊണ്ട് ആയിരം ബെറ്റുകളുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ അവർ നിർമ്മിച്ചു ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മുഴുവൻ സംവിധാനങ്ങളും എത്തി പക്ഷേ ആ സംവിധാനങ്ങൾക്കോ ആ മെഷീനറികൾക്കോ അവിടെയുള്ള വിദഗ്ധർക്കോ പിടിച്ചുകെട്ടാൻ സാധിക്കാത്ത വണ്ണം അതവിടെ മാത്രം ഒതുങ്ങിയില്ല ഇല്ല കാതങ്ങളകലെയുള്ള നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു സംസ്ഥാനത്തേക്ക് പോലും എത്തി അതും എത്തിയ രീതി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ മനുഷ്യ ശരീരമായിരുന്നു അതിന്റെ ലോജിസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നറുകളിലല്ല വന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ വന്നു മനുഷ്യ ശരീരത്തിലൂടെ വന്നു സഹോദരങ്ങളെ അറിയുക അഹങ്കാരത്തിന്റെ മുനകളൊക്കെ ഒട്ടിച്ചു കളയുക അഹന്തയുടെ ശൗര്യങ്ങളുടെ വാക്കുകളൊക്കെ നിർത്തിവെക്കുക അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുക അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുക നിങ്ങളുടെ റബ്ബിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടങ്ങുക റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങുക ആ റബ്ബിനെ കുറിച്ചറിയുക ആ റബ്ബിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക നിങ്ങളോട് തന്നെ സ്വയം സ്വയം നിങ്ങളോട് തന്നെ സംസാരിക്കുക ഓരോരുത്തരും അവരവരോട് സംസാരിക്കുക ഓരോ സംഭവങ്ങളും നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാം ഒരു കാര്യം പറയാനാണ് സുഭാനമ്മ എന്ന് പറയാൻ അത് പറയുന്നോ എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നോട്ടം സുഭാനമ്മ 
അത് നബിയും സഹാബത്തും പറഞ്ഞത് അത്യത്ഭുതകരമായ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കാത്ത കാഴ്ചകൾ കണ്ടപ്പോഴാണ് കേട്ടപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ സുഭാനല്ലാ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത അനുഭവങ്ങൾ വന്നപ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വാഹനത്തിൽ കയറുമ്പോ പറയാൻ അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിച്ച വാചകം നമുക്ക് ചിലപ്പോ തോന്നും പറയേണ്ടത് അലഹമില്ലാത്ത ഈ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി തന്ന അള്ളാഹുവെ നിനക്കാണ് സ്തുതി അല്ല അങ്ങനെയല്ല പറയാൻ ഒതുങ്ങാത്തതാണ് ഒതുങ്ങാത്തതാണ് ചിന്തിക്കാത്തതാണ് മനുഷ്യൻ നേടിയത് ചിന്തിക്കാത്തതാണ് ആകാശങ്ങളിലൂടെ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ വെള്ളത്തിലൂടെ ചക്രങ്ങൾ വെച്ച് ഇതൊക്കെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ചരിത്രമാണ് അസാധ്യമായിരുന്നു അത് അവിടെ സുഭാനല്ല എന്താണ് സുഭാനല്ല സുഭാനല്ല എന്നത് റബ്ബി സുഭാന റബ്ബിനെ പരിശുദ്ധിപ്പെടുത്തലാണ് എന്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ ന്യൂനതകളിൽ നിന്നും എല്ലാ ന്യൂനതകളിൽ നിന്നും ഒരു ന്യൂനതകളുമില്ലാത്ത ഒരു ശക്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് സുഭാനല്ല എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഒരു ന്യൂനതയുമില്ലാത്ത ഒരു ശക്തി മാത്രമേയുള്ളൂ തളർച്ചയില്ലാത്ത ക്ഷീണമില്ലാത്ത നശിക്കാത്ത തകരാത്ത ഒരിക്കലും വറ്റിപ്പോകാത്ത ഖജനാവിന്റെയും അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഉടമയായി ഒരുത്തനേ ഉള്ളൂ അതാണ് അള്ളാഹു പരിശോധിക്കുന്നത് ഇന്ന് പത്രം വായിച്ചപ്പോ നമ്മൾ എത്ര വട്ടം പറഞ്ഞു സുഹാനല്ലാന്ന സഹോദരങ്ങളെ ഇതൊരു കേവല രോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള സംസാരമല്ല രോഗം നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് രോഗം വരും നമ്മൾ ചികിത്സിക്കും പോകും പക്ഷെ ഇതങ്ങനെയല്ല എന്ത് എന്തിന്റെയൊക്കെയോ ചില അടയാളങ്ങളാണ് അതെന്താണ് എന്നറിയാൻ നാം ശ്രമിക്കണം അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിനെ അറിയാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഗാംഭീര്യത്തെ അറിയാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വലിപ്പത്തെ അറിയാൻ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും നിസ്സാരത ആരുമല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് അതിനുവേണ്ടി മാത്രം സഹോദരങ്ങളെ അറിയണം രോഗങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പല രീതിയിലും വരാറുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ വരാറുണ്ട് രോഗങ്ങൾ പക്ഷേ ഇത് നമ്മളെ ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കും നമ്മളെയല്ല ലോകത്ത് മുഴുവൻ ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു ലോകം മുഴുക്കെ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നാണ് അവസാനത്തെ വാർത്ത ലോകം മുഴുക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഒരു എമർജൻസി നമ്മൾ ആദ്യം കേൾക്കുകയിരിക്കും ആദ്യം കേൾക്കുകയിരിക്കും അഹങ്കാരത്തിന്റെ മുൾ മുനയിൽ അധികാരത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ ക്രൂരമായ ചുറ്റുഭാഗവുമുള്ള മനുഷ്യരോട് പെരുമാറിയവരെ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അള്ളാഹു ഒരു തുറന്ന ജയിലിലാക്കിയിരിക്കുന്നു പലരെയും ജയിലിലിട്ട അനുഭവങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ അഹങ്കാരികൾക്ക് ഉണ്ടായേക്കാം അഹങ്കാരികൾക്ക് അള്ളാഹു താല മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് നാം നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുകയാണ് തുറന്ന ജയിലിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോക്കില്ല കാണാൻ കഴിയില്ല ശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ പഠിക്കണം സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളെ രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് 
സംഘടനകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിസന്ധികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ ബാലൻസ് പറ്റിയുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഔട്ട് ബാലൻസ് തെറ്റ് ജീവിക്കുകയാണ് അതിനെയാണ് നാം അറബിയിൽ ദുനൂബ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെയ്യാത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അള്ളാഹുബി എന്ന് പറയാറില്ലേ കെഫിർ അന്നി സെയ്യാത്തി പറയാറില്ലേ അതാണ് അതെവിടെ നിന്ന് ആരംഭിച്ചു ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യനായ ആദം അലഹിസ്സലാമിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചു ദുരിതങ്ങളും രോഗങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ക്ഷീണങ്ങളും ഉയർപ്പുകളുമുള്ള ലോകത്തേക്ക് അതൊന്നുമില്ലാത്ത ലോകത്തു നിന്ന് ആദം മടങ്ങേണ്ടി വന്നത് പോകേണ്ടി വന്നത് നമുക്കറിയാം ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയധികരിച്ചപ്പോൾ മാത്രമാണ് തുടക്കം അവിടെ നിന്നാണ് അറിയണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തെറ്റും ശരിയും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത വിധം തെറ്റുകളാൽ നാം മുഖരിതമായിരിക്കുന്നു അല്ലേ ഖുർആാനിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഒരു തരം കറുപ്പ് വന്ന് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ആ കറുപ്പ് കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല തെറ്റേതാണ് ശരിയാണ് ഏതാണ് അവരുണ്ടാക്കിയതാണ് അവിടെയല്ലേ നമ്മളുള്ളത് അല്ലേ മിക്സായി പോയിട്ടുണ്ട് തെറ്റും ശരിയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല ആർക്കും 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 അതുകൊണ്ട് ശരിയാ തെറ്റ് ശരിയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് മഹാഭൂരിപക്ഷവും മഹാഭൂരിപക്ഷവും അതല്ലെങ്കിൽ തെറ്റ് നിസ്സാരമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് മഹാഭൂരിപക്ഷവും നമ്മൾ അറിയണം സഹോദരന്മാർ ഈ തെറ്റുകൾ ഇതാണ് ഭൂമിയിൽ ഫസാദും പ്രതിസന്ധികളും പ്രശ്നങ്ങളും രോഗങ്ങളും പകർച്ചവ്യാധികളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം കടലിലും കരയിലും കുഴപ്പം വ്യാപകമായിരിക്കും പുതിയ വൈറസ് ഇപ്പൊ വന്നതല്ല നേരത്തെ ഉണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തില് പക്ഷെ മനുഷ്യനത് എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് കിട്ടൂ എന്നാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ അവന്റെ കൈകളെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഫലമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് മനുഷ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെയാണ് എന്തിനാണത് അവർ പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ പരിണിതി അവർ തന്നെ അനുഭവിക്കാൻ നമ്മളെന്നെ അനുഭവിക്കാം എന്നിട്ട് ലാല്ലഹും ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു മടങ്ങണം എന്ന ബോധം നമുക്കുണ്ടാകാം അതാണ് നബി കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ചു ഇത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ വ്യാപകമായാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയും അവർക്ക് വ്യാപകമാകും അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള ശിക്ഷ ഈ ഹദീഫ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഉമ്മു സലമ റദി അള്ളാഹു അൻഹ നബി തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നിയാണ് അവർ ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ അന്ന് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നല്ല മനുഷ്യരുണ്ടാവൂലെ എന്താ ഒന്നിച്ച് അതാവ് വരാൻ പ്രതിസന്ധി വരാൻ എല്ലാരും ആണല്ലോ പേടിച്ചത് എല്ലാരും പേടിച്ചു ആരും പേടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതന്നെയാണ് വലിയ ആദ 
ഫല റസൂൽ പറഞ്ഞു ഫല ഉണ്ടാകും നല്ലവരൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചു അപ്പൊ നല്ലവരെ ഇങ്ങനെയാണ് നശിക്കോ നശിപ്പിക്കോ എന്താ ചെയ്യാളയുടെ മറുപടി ജനങ്ങൾക്ക് ബാധിക്കുന്നത് ആ നല്ല ആളുകൾക്കും ബാധിക്കും അവർക്കുള്ള ആശ്വാസം അവർ പോകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹ്ഫിറത്തിലേക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ റിതുവാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ സംതൃപ്തിയിലേക്കുമാണ് എന്നതായിരിക്കും വിശ്വാസികൾ തിരിച്ചറിയാം നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും മഹ്ഫിറത്തിനുള്ള കാരണമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി ലഭിക്കാനുള്ള കാരണമാണ് നാം നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡിൽ തിരിച്ചറിയണം നാം അള്ളാഹുവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയണം അൻഷാറുകളെയും മുഹാജിറുകളെയും ഒന്നിച്ചു വിളിച്ച് തിരുമേനി ഒരിക്കൽ മദീനയിലാണ് സംഭവം അവരോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വരും നിങ്ങൾ കാവലിനെ തേടിക്കോ അഞ്ചു കാര്യം അതൊരു വല്ലാത്ത പരീക്ഷണമായാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരിക തിരുമേനി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഏതൊരു സമൂഹത്തിൽ നീചമായ കാര്യങ്ങൾ വ്യാപകമാകുന്നു അത് പരസ്യമായി ചെയ്യുന്നു അത് പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നു അതിന് നോട്ടീസുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ആഡുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു മാർക്കറ്റിംഗ് നടത്തുന്നു സമൂഹം അതിഭീകരമായ പകർച്ചവ്യാധികളും അതികടുപ്പമുള്ള വേദനകളാലും പരീക്ഷിക്കപ്പെടും കഴിഞ്ഞുപോയ സമൂഹത്തിനൊന്നും കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള രോഗങ്ങൾ പകർച്ചവ്യാധികൾ എന്റെ വാചകമല്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കളവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ വഹീന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന മഹാനായ നബിതങ്ങൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നു മനസ്സിലാക്കുക വിഷയം എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുക തിരിച്ചറിയണം തിരിച്ചറിവുണ്ടാകണം വ്യാപകമായിരിക്കും വ്യാപകമായിരിക്കും പണ്ട് രഹസ്യമായി ചെയ്തിരുന്ന പലതെന്ന് പരസ്യമായിട്ടല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ആണോ അല്ലേ പണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് ആരെയും കയറി വരുമ്പോ നമുക്കൊരു പ്രയാസമായിരുന്നു ഇപ്പോഴോ അങ്ങ് പോയി പരസ്യമായി സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമായി ഗെറ്റ് ടുഗതറുകളുടെ ഭാഗമായി എന്തൊക്കെയാണോ ഇസ്ലാം വിരോധിച്ചത് നിരോധിച്ചത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ പിന്നാലെ ജൂതനും ക്രിസ്ത്യാനിയും നടന്നതിന്റെ പിന്നാലെ അവരുടെ ചാണിന് ചാണായി മുഴത്തിന് മുഴമായി ഇതിമേനിയുടെ ഭാഷയെ അവർക്ക് അതുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മണക്കി അവർക്ക് ഓർക്കസ്ട്ര ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് മാലയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മണങ്ങുമാല അവർക്ക് ഡാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മണങ്ങുമാല ഏതാ പറയുന്നില്ലാത്ത സംസ്കാര ശൂന്യരായി മാറി ഈ സംസ്കാര ശൂന്യതയാണ് സംസ്കാരമെന്ന് വിളിച്ചത് അല്ലെ അല്ലാത്തോനോ ഔട്ട് ഓഫ് കൾച്ചർ എന്താ ഭാഷ അല്ലാത്തവൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ പുറത്ത് ഇതിവിടെ അവസാനിക്കും എന്ന് നാം കരുതേണ്ടത് ഇത് വ്യാപകമാണ് 
സഹോദരന്മാരെ അറിയുക മൂന്നാമതായി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബാലൻസ് ഇല്ലാത്ത ജീവിതം അള്ളാഹു ഭൂമിക്ക് ഒരു ബാലൻസ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് സാലിഹാത്ത് എന്തിനാന്നറിയോ ഭൂമി തകർന്നു പോകാതിരിക്കും അതാണ് നേരെ ചൊവ്വ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള സംവിധാനത്തിന്റെ പേരാണ് ഈമാനും അത് ഒഴിവാക്കിയാൽ ഇത് തെറ്റും എന്റെ ബാലൻസ് തെറ്റും ഒരു സംശയം ആർക്കും വേണ്ട നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോ ഈമാനും അമലു സാലിഹാത്തും അള്ളാക്കും റസൂലിനും പള്ളിക്കും മൗലവിക്കും വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ആരെയും കരുതിയോ പച്ചയായിട്ടാ ജന്മേന അത് പറഞ്ഞു തരണേ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ അർത്ഥം പറഞ്ഞ അർത്ഥം പറഞ്ഞ കേട് വരുത്തിയതാ അമലു സാലിഹാത്തും ഈമാനും ഒക്കെ അർത്ഥം പറഞ്ഞ് കേട് വരുത്തി ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയുടെ ബാലൻസിംഗ് സിസ്റ്റം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കിയ സംവിധാനത്തിന്റെ പേരാണ് ഈമാനും അമലു സാലിഹാത്ത് അത് നിങ്ങൾ വിട്ടുനോക്കി കാണാ ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ പൊന്തണ് മറ്റേ സൈഡ് താണ് നശിച്ചു ഒരു സംശയവും വേണ്ട അതാണ് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞ കാര്യം അള്ളാഹു താലന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആധിക്യം നമ്മൾ അറിയണം ഒന്നും പറഞ്ഞു തരാതെ പോയിട്ടില്ല ഒക്കെ അള്ള സംസാരിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സംസാരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ആപത്തും ഇവിടെ പിണഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൈകളെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഫലമാ അള്ളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാറ്റിനും പകരം അവ തരുന്നില്ല ധാരാളം അവൻ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടു മാപ്പാക്കി തന്നു അതുകൊണ്ടാ ജീവിച്ചു പോണ അതുകൊണ്ടാണ് ജീവിച്ചു പോകുന്നത് ഒരു സംശയം ആർക്കും വേണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് ജീവിച്ചു പോകുന്നത് പച്ചയായ റസൂലുള്ള ഈ ആയത്തിനെ വിശദീകരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ലൗലൽ ബഹാഇം ഇവിടെ കന്നുകാലികൾ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ മഴ പെയ്യുമായിരുന്നില്ല കന്നുകാലികൾ മുണ്ടാപ്രാണികൾ ഇഴജന്തുക്കൾ ഇതില്ലെങ്കിൽ മഴ പെയ്യൂടെ നമ്മളവിടെ നിൽക്കണം ഇതൊരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് അള്ളാഹു താല നോക്കൂ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹവും അള്ളാഹു താല എടുത്തു കൊണ്ടുപോകില്ല അള്ളാഹ് എന്തിനാ എന്തിനാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഷ കേൾക്കണം കേട്ടോ അള്ളാഹു മാറ്റം വരുത്തുകയില്ല വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുകയില്ല ഞാനും നിങ്ങളും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഞാമത്തിനെയും എന്തൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിരുന്നു ആരായിരുന്നു നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു നമ്മളെ പത്രാസ്ത്രൊന്നും അള്ളാഹു മാറ്റുകയില്ല നാമാണ് മാറ്റിയത് അള്ളാഹു അല്ല നമ്മൾ അതാണ് പ്രശ്നം നമ്മൾ അറിയണം അള്ളാഹു മാറ്റൂല നമ്മൾ മാറുമ്പോ അത് നന്മയിലേക്കായാലും തിന്മയിലേക്കായാലും സഹോദരന്മാരെ ഗൗരവത്തോട് കൂടി തമാശയല്ല കേട്ടോ വെള്ളിയാഴ്ച ഒരുമിച്ച് കൂടി കുറച്ച് സമയം ഈ പറയുന്ന കാര്യം തമാശയാണെന്ന് ആരും വിചാരിക്കരുത് ഇത് വെറും വാക്കല്ല അള്ളാഹുദ് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയാം ഓ ഭയങ്കരമാണ് ആ വാക്ക് അള്ളാഹു കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്താ കേട്ടതെന്നറിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാത്രല്ല ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് തമാശയല്ലോ 
ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് എന്താണോ മന്ത്രിച്ചത് അതല്ലോ എന്താ മന്ത്രിച്ച ഓരോരുത്തരും തീരുമാനിച്ചോ എന്താ മന്ത്രിച്ച അതല്ലാഹു കേട്ടു കഴിഞ്ഞു അവസാനിച്ചു അത് ഈ തുടിപ്പുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ തുടിപ്പുകൾ ഹൃദയത്തിന്റെ തുടിപ്പുകൾ എന്റേത് മാത്രമല്ല ഞാനിത് സംസാരിക്കുമ്പോ ആർക്കെങ്കിലും റബ്ബിനെ പരിഹസിക്കാൻ തോന്നിയോ ഈ വാക്കുകൾക്കെതിരെ പറയാൻ തോന്നിയോ ആ തുടിപ്പുകൾ സഹോദരന്മാരെ വളരെ കരുതിയിരിക്കുക എവിടെയാണ് ഇത് ചെന്ന് അവസാനിക്കുക എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു അള്ളാഹു നമ്മൾ ആക്രമിക്കൂല അത് ഉറപ്പിച്ചു നമ്മളാണ് അള്ളാഹു തരല നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിന്റെ റബ്ബ് അടിമകളെ ആക്രമിക്കുന്നവനല്ല അള്ളാഹുവിന് അതിന്റെ ആവശ്യം അള്ളാഹുവിന് അതിന്റെ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ തിരിച്ചറിയുക അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുക പത്രം വായിച്ച് കളയണ്ട ന്യൂസ് കേട്ട് കളയണ്ട വായിച്ചതും കേട്ടതും ഹൃദയത്തിൽ വെക്കുക ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതും കൂട്ടിച്ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഗൗരവത്തിൽ ആലോചിക്കുക എവിടെയാണ് മാറ്റം എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി നമുക്കറിയാം ഇതൊക്കെ നോക്കൂ ഹൃദയം തുറന്നു വെച്ച് ആ പത്രം വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി ഒരു പ്രതിപ്രവർത്തനം നടന്ന് അതിന്റെ റിസൾട്ട് അള്ളങ്ങട് തരും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ എവിടെ മാറ്റേണ്ടത് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇഹ്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു എവിടെയാണോ അള്ളാഹു മാറ്റാൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞുതരുന്ന ഞാൻ ശരിക്കനെ പറയണ പറഞ്ഞു തരും ഇങ്ങോട്ട് വരും എന്താ ഇവിടെ മാറിക്കോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മൾ ഇവിടെ കൂടിയത് തന്നെ വലിയ മഹത്വമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു അത് ഇങ്ങനെ തരും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്കും അള്ളാഹു അങ്ങനെ ഫീഡയും നമ്മളൊന്നും ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അതാണ് അള്ളാഹുവിനെ നമ്മളോടുള്ള ഇഷ്ടം അള്ളാഹു ആ മഹാസൗഭാഗ്യവാന്മാരെ നമ്മക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കുഫറുകൾ ഇത് കുഫറാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആർക്കും പേടി തോന്നരുത് കുഫർ എന്നുള്ള വാക്ക് ഷുക്ർ എന്നുള്ള വാക്കിന് വിപരീതമായിട്ടാണ് ഖുറാൻ ഉപയോഗിച്ചത് കുഫറാണ് അള്ളാഹു താല ഈ കുഫറിന്റെ പേരിൽ നമ്മളെ ഒന്നും ശിക്ഷിക്കാതിരിക്കട്ടെ الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاتقوا الله عباد الله سعودرين لأي بشواسك لأي نحن سمدي شهد طولا اترم سنرفا نقلين നാം അറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ ആശ്വാസം നമുക്കുള്ള സമാധാനം യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനു താല നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾക്കും വേദനകൾക്കും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതെന്താ അത് അള്ളാഹു താല നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ പാപങ്ങളും തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും മായ്ച്ചു കളഞ്ഞ് വൃത്തിയുള്ള ശുദ്ധിയുള്ള നല്ലവരായി നമ്മെ മാറ്റുക എന്നതാണ് നബിസല്ലാ അലുസ്ലമ 
ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് വചനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റേത് പാരായണം ചെയ്ത് സഹാബത്തിന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ അവസാനം പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുണ്ട് മാമിൻ മുസ്ലിമിൻ യുസൈബുഹു അദൻ ഒരു മുസ്ലിം അവൻ എന്ത് തരം പ്രയാസം നേരിട്ടാൽ എന്നിട്ട് നബി എണ്ണാൻ തുടങ്ങി പ്രയാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തേത് രോഗമടക്കമുള്ള അതല്ലാത്തത് എന്ത് പ്രയാസം നേരിട്ടാലും അവന്റെ തിന്മകളെ പൊഴിച്ചു എങ്ങനെ പൊഴിക്കും ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഇലകൾ എങ്ങനെയാണോ പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് അതുപോലെ അതുപോലെ നബിക്ക് പൂതി മാറിയില്ല നബി സല്ലാസ്ലമ്മ വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഒരു മിന് വിശ്വാസിക്കും വിശ്വാസിനിക്കും ബലാകൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത് ഫീനഫ്സിഹി അവന്റെ ശരീരത്തിൽ വരാം വലതിഹി അവന്റെ മക്കളിൽ വരാം വലിഹി അവന്റെ സമ്പത്തിൽ വരാം അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരെ ഇത് വരും വന്നുകൊണ്ടേ എന്നിട്ട് അള്ളാഹിനെ കണ്ടുകിട്ടുമ്പോ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഒരു തെറ്റുമില്ലാതെ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന രീതി സഹോദരങ്ങളെ നമുക്കുള്ള ആശ്വാസം ഈ വാചകം ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് സമാധാനം നൽകുന്നത് എല്ലാവരും പേടിക്കുമ്പോ പ്രയാസപ്പെടുമ്പോ നമുക്കൊരു സമാധാനമുണ്ട് ആ സമാധാനത്തിന്റെ രഹസ്യം ഇതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവയൊക്കെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാം എബിനുൽ കയ്യം റഹിമുള്ള പറഞ്ഞു ഹൃദയത്തിനും ആത്മാവിനും വേദന കൊണ്ടോ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ടോ കിട്ടുന്ന ഉപകാരം ഉപകാരം ആ ഉപകാരം അത് അനുഭവപ്പെടുകയില്ല നമ്മളെ പറ്റിയാണല്ലേ നമുക്കതൊരു ഉപകാരമായിട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതനുഭവപ്പെടുകയില്ല ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരുത്തനല്ല ഏതായിരിക്കും ജീവൻ ആ ജീവനാണ് ഈമാൻ ഇത് നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ വേദനകളും രോഗങ്ങളും ഒന്നും നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം എന്തോ ഒരു പന്തികളുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി വിഷയങ്ങളെ കാണലാണ് അള്ളാഹു അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ താക്കീതുകളാണ് മുമ്പ് താക്കീതുകൾ വന്നത് പ്രവാചകന്മാർ മുഖേനയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ താക്കീതുകൾ വരുന്നത് അടയാളങ്ങൾ മുഖേനയാണ് ആയത്തുകൾ അത് പക്ഷികളാകാം മൃഗങ്ങളാകാം വൈറസുകളാകാം ഇഴജന്തുക്കളാകാം കാറ്റാകാം എന്തുമാകാം താക്കീതുകളാണ് അവഗണിക്കാതിരിക്കുക താക്കീതുകൾ അനസ്രബി അള്ളാഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീഫിൽ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ധാരാളമായി പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു പ്രാർത്ഥന കാണാം ഖാനൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ യപ്പോൾ അള്ളാഹുമ്മ إني أعوذ بك من البرس والجنون والجذام ومن السيء الأسقام لا ورم رأتك رأتك اللهم إني أعوذ بك من البرس كشت روغا أدل من أن يعني نور كابل نتبه ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ നബി എണ്ണി പറഞ്ഞു അന്ന് പരിചയമുള്ള 
അവസാന നബി പറഞ്ഞു എല്ലാ ചീത്തയായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അസ്കാം ഒരുപാടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫലം ചികിത്സിക്കണം എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ വകുപ്പും വിദഗ്ധരും പറയുന്നത് അതൊക്കെ സ്വീകരിക്കണം പോരാ ഈ പ്രാർത്ഥന നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഹൃദയം തട്ടി അള്ളാഹു കേൾക്കാവുന്ന രീതിയിൽ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം അള്ളാഹു താര എല്ലാ വിപത്തുകളിൽ നിന്നും മാപ്പത്തുകളിൽ നിന്നും നമ്മെയും ലോകത്തെ മുഴുക്കയും സംരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുമാഫിയാത്തിനാത്തിന اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا اللهم انا نعوذ بك من عظمتك ان نغتال من تحتنا اللهم امنا في اوطاننا وفي بيوتنا اللهم اهد ائمتنا وولاه امورنا اللهم احمي اوطاننا من جميع الامراض والفتن والفساد اللهم امنا يوم الحساب اللهم امنا يوم البعث والنشور اللهم انصر جميع المسلمين اللهم انصر جميع المسلمين اللهم انصر جميع المسلمين اللهم انصرهم يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين